ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കം സർവേയറുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് പതിനെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ലിങ്ക്സ് ആർ ഇന്നെ കണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യും ഒരു ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെയിനുകൾ പല രൂപത്തിലുള്ളതുണ്ട് മെട്രിക് ചെയിനും നോൺ മെട്രിക് ചെയിനുമാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ നോൺ മെട്രിക് ചെയിനിലുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിനെ നമ്മൾ സർവേസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സർവേസ് ചെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റാണ് എന്നാൽ അതിലുള്ള ലിങ്കുകളുടെ എണ്ണം നൂറെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക നൂറ് ലിങ്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കറോ അതുപോലെ ഫർലോങ് പോലെയുള്ള വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ചെയിനാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഫീറ്റാണ് നീളം ഉണ്ടാവുക നൂറ് ലിങ്കുകളും ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും റവന്യൂ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക റവന്യൂ ചെയിനിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ പതിനാറ് ലിങ്കുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പിന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റവന്യൂ ചെയിനിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ റവന്യൂ ചെയിനിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിൻ്റെ നീളം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റാണ് റവന്യൂ ചെയിനിൽ പതിനാറ് ലിങ്കുകളാണുള്ളത് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിൽ നൂറ് ലിങ്കുകളാണുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഹെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഹെക്ടർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം പതിനായിരം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്നുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോ വൺ ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നൂറ് ബൈ നൂറിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സ്ക്വയർ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സ്ക്വയർ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നൂറ് സെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു സെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എം സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എം സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ സെവൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ഏക്കർ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഹെക്ടർ എന്നുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ എ ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഷൻ വർക്ക് ദ ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ഹൈ പ്രസിഷൻ വേണ്ട വർക്കിന് ഹൈ ആക്യുറസി വേണ്ട വർക്കുകൾക്ക് ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻവാർ ടേപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻവാർ ടേപ്പാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടിയിട്ടുള്ള ടേപ്പ് ടേപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻവാർ ടേപ്പിനാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അലോയിയാണ് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം സ്റ്റീലും മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം നിക്കലുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇൻവാർ എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു സ്റ്റീൽ ടേപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് കുറവാണ് എന്ത് ഇൻവാർ ടേപ്പിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എറർ ഉണ്ടാവും സോ ആ എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവാർ ടേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ഇൻവാർ ടേപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് 
എറർ പിന്നെ എത്ര എത്ര വാല്യൂടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ചെയിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് ചെയ്യ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ടേപ്പ് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ചെയിന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കുകളുടെ ബെൻഡിങ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധാരണ ചെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റഫായിട്ടുള്ള യൂസേജ് കാരണം ലിങ്കുകൾക്ക് ബെൻഡ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ലിങ്കുകൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറാൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ എന്താവും കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെയിനുകൾക്കുണ്ട് അല്ലേ ചെയിന് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടാവും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലിങ്കുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഹുക്ക് ഹുക്കുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ഹുക്കുകളാണ് ലിങ്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവൽ റിങ്ങുകളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വിയറിങ് സർഫസിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ സംഭവിക്കുക ഇതൊക്കെ കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ നമുക്കിതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ഓവറാൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ചെയിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഓവറാൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ചെയിൻ മെഷേർഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പുൾ ആൻഡ് ചെക്ക്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് അതായത് ഒരു ചെയിന് എട്ട് കിലോഗ്രാം പുള്ള് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ ചെയിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ടോളറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ചെയിനിൻ്റെ അളവ് പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയും നമുക്ക് ഒരു ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയിന് തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ചെയിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈ തരുമ്പോൾ അത് ഇരുപത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ വാല്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ്ങോ ബെൻഡിങ്ങോ ഒക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെയിനിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പിൻ്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവാർ ടേപ്പുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസ് ലൈൻ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവാർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ റോഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ഇൻവാർ ടേപ്പുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദ ലിങ്ക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത്
ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് റേഞ്ചിങ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് പോയിന്റ് അതേ ലൈനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റേഞ്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റുകളെ ആ രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള പോയിന്റുകൾക്ക് ലൈൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റുകളെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പ്രസം പ്രസം ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ റേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻ റേഞ്ചറിനകത്തൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് പി ആണ് ഇത് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് ഈ ലൈൻ റേഞ്ചറിനകത്തൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ലൈനുകൾ കാണാം അത് രണ്ട് എൻഡിലുള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും ഒരേ ലൈനിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ലൈൻ റേഞ്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് അകത്തൂടെ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈനിൽ അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ലൈൻ റേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ലൈൻ റേഞ്ചറിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ലൈൻ റേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കണം വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിലുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈൻ റേഞ്ചർ എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഈസ് ഷോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആക്ച്വലി ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ലോങ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഷോർട്ട് ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ റേഞ്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു റേഞ്ചിങ് ബൈ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ലൈൻ ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർവിസിബിൾ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഇൻ ഇൻ്റർവിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനകത്തൂടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡുകൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേഷനുകൾ വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആണ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ്റർവിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ദർ ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പോയിന്റുകൾ വിസിബിൾ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ദ ലൈൻ ഈസ് ടു ലോങ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു ലോങ് ആയിട്ട് അതായത് വളരെ ദൂരത്താണ് എന്തുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലാറ്ററൽ മെഷർമെന്റ് ടേക്കൺ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ സർവേ ലൈൻ ഈസ് കോളേജ് ഒരു സർവേ ലൈനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ മെഷർമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ്സെറ്റുകളാണുള്ളത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ലിക് ഓഫ്സെറ്റും പെ
എഴുതി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു വെക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുക ഒരു ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുക ഒരു ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ലെങ്ത്ത് വൈസിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സാധാരണയൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്കുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് വൈസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ത്ത് വൈസിലാണ് പക്ഷേ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത്ത് വൈസിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചെയിൻ സർവേ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോമൺ ആണ് ചെയിൻ സർവേക്ക് മാത്രമല്ല കോമ്പോ സർവേക്കും തിയോർഡ്ലൈറ്റ് സർവേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീൽഡ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് ചെയിനിങ് ഫ്രീ ടൈപ്പ് വിഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ചെയിനിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ചെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ ഒരു റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ലെങ്ത്തുകൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ റൈസിങ് ഗ്രൗണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് സ്റ്റേഷനുകളെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മറ്റുള്ളത് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയിനിങ്ങും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് വിഷനും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിൽഡിങ് എന്നുള്ളത് പോണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷൻ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ചെയിനിങ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് റിവറും പോണ്ടും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ ഈസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഒരു ചെയിൻ സർവേയിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിനോമീറ്റർ അഗ്നി ലെവൽ തിയോഡ് ലൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാരണം തിയോഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തിയോഡ് ലൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സോറി തിയോഡ് ലൈറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ക്യാൻ ബി മെഷ് സോറി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ സർവേയിങ് ഈസ് ടേക്കൺ വിത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് കൊടുക്കണതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയിൻ സർവേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല തിയോഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാറില്ല കൂടുതലും ക്ലിനോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലിനോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അഗ്നി ലെവൽ ഉപയോഗിച്ചും തിയോഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ചെയിൻ സർവേ എന്നല്ല ഏത് സർവേലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ 